നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സിനിമ സിനിമ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ടൈറ്റിലിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ മമ്മൂട്ടി നായകനാവുന്ന ഹോളിവുഡ് സിനിമ എന്നുള്ള വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് നേരം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാമെന്ന് കരുതിയാണ് ഈ വാർത്ത ഇന്നലെ മുതൽ ഒട്ടുമിക്ക യൂട്യൂബ് ചാനലുകളിലും വരുന്നുണ്ട് മമ്മൂട്ടി നായകനാവുന്ന ഹോളിവുഡ് സിനിമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണ് അത് നടപടി ഉള്ളതാണോ അത് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസാണോ അത് വെറുതെ പടച്ചു വിടുന്ന തട്ടിക്കൂട്ടി ന്യൂസാണോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിഷയവുമായിട്ട് സംസാരിക്കാമെന്ന് കരുതിയാണ് ഈ വീഡിയോ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കും മുമ്പ് ആദ്യമേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു സിനിമ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചാനലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ധൈര്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കും മുമ്പ് വേറൊരു കാര്യം കൂടിയും പറയണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനലിൽ വരുന്ന കമൻറ്റുകളുടെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് കുറേ മോഹൻലാൽ ആരാധകർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എൻ്റെ ഈ ചാനലിൽ അധികമായിട്ടും വരുന്ന വീഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഹൻലാലിൻ്റെതോ അല്ലെങ്കിൽ മമ്മൂട്ടിയുടേതോ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസാണ് ഒരു ഫാൻ ഫൈറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത് അതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ ചെയ്യാൻ എനിക്കിഷ്ടമായതുകൊണ്ടും അതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് കാണുന്ന പ്രേക്ഷകരാണ് എൻ്റെ ചാനലിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളതും എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് മോഹൻലാലിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ചയായിട്ട് രണ്ടാഴ്ചയിലധികമായി ഞാൻ മോഹൻലാലിൻ്റെ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് മോഹൻലാൽ ആരാധകരുടെ ഒരു കമൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ മോഹൻലാലിനെ വിട്ട് മമ്മൂട്ടിയുടെ പുറകെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ റിപ്ലൈ കമൻറ്റുകളായിട്ട് മമ്മൂട്ടിയുടെ ആരാധകർ വരുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് മമ്മൂട്ടി വീഡിയോസ് ചെയ്താലാണ് വ്യൂവേഴ്സ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത് മോഹൻലാലിൻ്റെ വീഡിയോസ് ചെയ്യാത്ത അതുകൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് സത്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പോൾ കൊറോണയാണ് സിനിമ എല്ലാ കാര്യങ്ങളില്ല എല്ലാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഒരു ചാനലിൽ തന്നെ വ്യൂവേഴ്സ് ഇല്ല എന്നതും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സിനിമ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏത് ചാനലിൽ പോയി നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പിന്നെ വെറുതെ എന്താണ് ചുമ്മാ ന്യൂസുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വലിയ വലിയ വാർത്തകളെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രതീക്ഷ ഇത് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ചാനലുകളുണ്ട് ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല അവരുടെ ചാനലിലെ വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ട് കാരണം ഹൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് അവർ ചാനലിനെ വളർത്തി ആ ഒരു രീതിയിൽ വെറുതെ നുണ അടിച്ചു വിടുന്ന ചാനലുകൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചാനലുകൾ വിട്ടിട്ട് ന്യൂസുകൾ കൊടുക്കുന്ന പല ചാനലുകളും ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഐക്യു മീഡിയ പോലുള്ള വലിയ ചാനലുകളൊക്കെ അവർ സ്ഥിരം മൂന്ന് വീഡിയോ വീതം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് പുള്ളി ഇപ്പോൾ ഒന്നരാടം ഒക്കെയാണ് പുള്ളി ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കാരണം വ്യൂവേഴ്സ് ഇല്ല വാർത്തയില്ല അതൊക്കെ തന്നെയാണ് കാരണം ഞാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ വാർത്തകൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ കിട്ടാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പഴയ വീഡിയോസ് എടുത്തിട്ട് അതിന് വച്ചിട്ടുള്ള റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയായിട്ടാണ് ഞാനും പോകുന്നത് അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് മോഹൻലാലിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഒന്നും തന്നെ വാർത്തകൾ ഒന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല പുതിയ വാർത്തകൾ വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ മോഹൻലാലിൻ്റെ വാർത്തകൾ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ വെറുതെ മോഹൻലാലിനെ കുറിച്ച് മാത്രം വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാനലുണ്ട് ആ ചാനലിൽ വരെ വാർത്തയൊന്നും ഇല്ലാതെ പുള്ളി എന്തൊക്കെയോ തട്ടിക്കൂട്ടി വിടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് റിയൽ ന്യൂസ് വന്നിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ന്യൂസ് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വരും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ പോകും ഇനിയിപ്പോൾ ന്യൂസ് വന്നോന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൃശ്യം ടുവിൻ്റെ റിലീസ് ചെയ്ത് ഷൂട്ടിംഗ് ആരംഭിക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ മോഹൻലാൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ വരുന്നത് മോഹൻലാൽ മമ്മൂട്ടിയുടെയും ദുൽഖറിൻ്റെയും പൃഥ്വിരാജിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സുരേഷ് ഗോപിയുടെയൊക്കെ വാർത്തകളാണ് അതാണ് ഇതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ സമയം കുറച്ച് ലേറ്റായിപ്പോയി നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം മമ്മൂട്ടിയുടെ ഹോളിവുഡ് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ വീഡിയോസ് വരുന
ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നും മമ്മൂട്ടി ചെയ്യാൻ പോകും താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്നുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെ ടി കെ രാജകുമാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ വരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ സംശയവും വേണ്ട അത് സിനിമ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് ഇത് മമ്മൂട്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയല്ല ഇതിക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും മമ്മൂട്ടി ഫാൻസിന് എന്തായാലും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഹിന്ദി സിനിമയൊന്നുമല്ല അത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമ തന്നെയാണ് അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു വിഭാഗത്തെ പറ്റി എടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമ എന്നുള്ള വിഭാഗത്തിൽ ഏകദേശം ഓരോ വർഷവും നാൽപ്പതോ അമ്പതോ സിനിമകൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അത് അധികവും വരുന്നത് ഹിന്ദി നടന്മാരെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹിന്ദിയിലുള്ള നടന്മാരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി വരുന്ന സിനിമകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഹോളിവുഡ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള നടന്മാർ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് നായകനായിട്ട് നായകന് തുല്യമായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യമുള്ള കഥാപാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് രജനീകാന്ത് എഴുപത്തി ഒമ്പതിലോ എൺപതിലോ മറ്റൊരു സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതവിടെ വലിയ ഹിറ്റായി മാറിയ ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ് അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരു ആ സിനിമയുടെ പേരൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല ആ ഒരു സിനിമയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരു നടൻ ഹോളിവുഡ് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു എന്നുള്ള വാർത്തയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് പിന്നീട് വരുന്നതാണ് ഇർഫാൻ ഖാൻ ഇർഫാൻ ഖാൻ വന്നിട്ട് നിരവധി സിനിമകൾ ഒന്നും രണ്ടും ഒന്നല്ലേ ഇപ്പോൾ ലൈഫ് ഓഫ് പൈ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഹോളിവുഡ് സിനിമയാണ് അത് നിർമ്മിച്ച് സംവിധാനം ചെയ്ത് ചൈനക്കാരനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും സിനിമ ഒരു ഹോളിവുഡ് സിനിമയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റേ ഇത് എന്താണ് ജുറാസിക് ജുറാസിക് വേൾഡിലുള്ള ആ ആ സിനിമ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തിനകത്തും അദ്ദേഹം മെയിൻ കഥാപാത്രമായിട്ട് നായകൻ എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള കഥാപാത്രമായിട്ട് ഇർഫാൻ ഖാൻ വന്നിരുന്നു അതിനെയൊക്കെയാണ് ഹോളിവുഡ് സിനിമകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇർഫാൻ ഖാൻ തന്നെ നിരവധി ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകൾ നിരവധി അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെല്ലാം ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമ എന്നുള്ള വിഭാഗത്തിൽ തന്നെയാണ് പെടുത്തുന്നത് മമ്മൂട്ടിയുടെ ഈ ചിത്രവും ആ ഒരു ഗണത്തിൽ തന്നെയാണ് പെടുത്തുന്നത് ഇനി ഈ സിനിമയ്ക്ക് എന്താണ് ഒരു സ്കോപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകൾക്ക് ഇപ്പം മമ്മൂട്ടിനെ വച്ചിട്ട് ടി കെ രാജീവ്കുമാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ മാക്സിമം ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ കോടി രൂപ മാത്രമായിരിക്കും ആ പതിനഞ്ച് കോടി രൂപ ഒരു പതിനഞ്ച് കോടി രൂപ മുടക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപ നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കോ ആ ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപ മുടക്കിയിട്ട് അതൊരു ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയായിട്ടാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അത് മാന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു റിലീസിങ് ഒന്നും ഒരിക്കലും അമേരിക്കയിൽ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ കിട്ടത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കൊക്കെ സിനിമകൾ പിടിച്ച് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ആ സിനിമകൾക്കൊന്നും ഒരിക്കലും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു റിലീസോ കാര്യങ്ങളോ കിട്ടാറില്ല ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ തന്നെയായിരിക്കും അമേരിക്കയിൽ ഈ സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ അവിടെയുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ഘടകം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ വേൾഡ് വൈഡായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു കളക്ഷനും ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കളക്ഷനൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ റിക്കവറി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്തെങ്കിലും സിനിമയുടെ ബഡ്ജറ്റൊന്നും ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല എങ്കിലും ഏകദേശം ആ ഒരു റേഞ്ച് ആവും ഈ പറഞ്ഞ സിനിമകൾക്കൊക്കെ ഇതിനും വരുന്നത് കാരണം ഞാനത് പറയാൻ കാരണം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നിർമ്മിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകളുടെ എല്ലാം കോമൺ ബഡ്ജറ്റ് ഏകദേശം ഈ പറഞ്ഞ ഒരു മുപ